ആനന്ദത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ഒരാൾ മാത്രം എന്ന സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നൊരു പയ്യനാണ് മമ്മൂട്ടിയെ ഞാൻ കൂടെ വെച്ച് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്ന വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് അതിനുശേഷം നിഷാദ് പ്രൊഡക്ഷൻ രംഗത്തിനൊക്കെ കൂടുതൽ സംവിധാനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ പഠിച്ചത് മോഹൻലാൽ പറയാറുണ്ട് അഭിനയം പന്തുകളി പോലെയാണ് കളിച്ച് കളിച്ചാണ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയും അതുപോലെ സംവിധാനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വന്ന ആളാണ് നിഷാദ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ഞാനും ജോഷിയൊക്കെ സിബിയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടറെ കൂടെ നിന്ന് വർഷങ്ങളോളം നിന്നിട്ടാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ നിഷാദിന് ആ ഒരു കറേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ധൈര്യം അത് ഒരാൾ മാത്രം ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞതാണ് ഏത് ഏത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ മടിയില്ലാതെ മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിഷാദ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിഘ്നേഷം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഒരു ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഇത്രയും വളരെ ടോപ്പിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും ഒരു സ്വാധീനത്തിനും വഴങ്ങാതെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വിജയിക്കുക അപ്പൊ ഈ വിഘ്നേഷനും നിഷാദിനും ഇനി ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും വിജയം നേടുന്നു ഈ സിനിമ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം പലപ്പോഴും സിനിമയിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർ ഒരു പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇപ്പൊ അതിന്റെ ട്രെൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ യൂത്ത് കയറിയാൽ സിനിമ കൂടുതലും അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല സിനിമ എപ്പോൾ എടുത്താലും ആരെടുത്താലും അത് ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാളിക പുറമുള്ള സിനിമ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ആണ് തിയേറ്റർ വരുന്നത് അത് ഉമ്മൻ ഡാൻസ് സിനിമ യൂത്ത് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡിന്റെ പുറകിൽ പോകുന്നതല്ല മലയാളി പക്ഷേ നല്ല സിനിമ സമ്മാനിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിഷാദനാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലല്ല പക്ഷെ നിഷാദിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നിഷാദിനൊന്നും ഒരു ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ സ്കൂളിലെ പഠിച്ചതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നിഷാദി ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർ സ്ലിംഗ് പേഴ്സൺ ആണ് നിർമ്മാതാവായിട്ട് വന്നു പിന്നെ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടന്നു അഭിനയത്തിലേക്ക് കടന്നു എല്ലായിടത്തും തൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച ടൂമൽ എന്ന സിനിമയിലെ പ്രധാന വേഷമാണ് ഈ രണ്ട് ഉപരക്ഷിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒറ്റ സിനിമയിലൂടെ നിഷാദ് ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇനി എന്നത് പറയാം സിനിമ കണ്ട് പറയാം അടുത്ത സിനിമയിൽ എന്നെ വിളിച്ചോളെന്ന് പറയാം വിളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ധൈര്യം തരുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിലെ എല്ലാ ആശംസകളും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വിഘ്നേഷ് വിജയകുമാർ വെൽത്ത് ഐ അതിൻ്റെ ആ ഐയിലെ ഒരു എക്സ്ട്രഷൻ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ആകട്ടെ കാരണം സിനിമയിലേക്കും പുതിയ സംരംഭത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ധന സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഈ സംരംഭത്തിൽ നേരുന്നു നന്ദി പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ പുതിയൊരു സിനിമയുടെ ലോഞ്ചിങ്ങും ശ്രീ സത്യൻ അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരാൾ മാത്രത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയും കൂടെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറയേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സിബി ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമൊക്കെ ആയിക്കാണ് സിബിയുടെ ആദ്യ ചിത്രം മുത്താരമൊന്ന് പി ഒ അതിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അമൃത ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു കൊല്ലത്ത് നിങ്ങൾ അമൃത ഹോട്ടലിലുണ്ട് നീ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് വരണം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ശ്രീനിവാസനുണ്ട് സിബിയുണ്ട് ജഗദീഷ് അപ്പോൾ സിബിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം സിബി ഓടരുതമ്മാവ് ആളറിയാമിൻ്റെ ആ സിനിമയിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു പ്രിയദർശൻ്റെ അന്വേഷണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സിബി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിനിപ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് വരുത്തി ഇവിടെ
ഓരോരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സൈക്കിൾ റിപ്പയർ ഓ ഇതാണ് ഞാൻ സൈക്കിൾ റിപ്പയർ ഒരു കരക്ട് അല്ലെങ്കിലും അപ്പം സൈക്കിൾ റിപ്പയർ ആണ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചായ കടക്കാരൻ വന്നു ഓ ചായ കടക്കാരനാണ് അങ്ങനെ പല പല കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറി അവസാനം ശ്രീനിയെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ റോൾ ഏതാണ് അപ്പം സിബി പറഞ്ഞു നീയാണ് പോസ്റ്റ്മാൻ ദിലീപ് കുമാർ അത് കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം പറ ശ്രീനിവേജു എന്താ നിനക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം നീയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സിനിമയുടെ ഹീറോ ആയിട്ട് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാളു മുമ്പ് ഒരു മാസം നന്നായിട്ടാണ് നിഷാദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് അയ്യർ ഇൻ ദുബായ് അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ആരാണ് അയ്യർ അപ്പൊ എന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വജ്രം എന്ന പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാം ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സിന്റെ കളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടനാണ് നമ്മൾ സത്യം സത്യം ഉർവശിച്ചു നിങ്ങളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന ഇന്ന ഒരു ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ചാക്കോ ദുർഗാകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരും വലിയ സ്റ്റാർ സ്റ്റഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു വന്നോ കാര്യം ആ സമയത്ത് നിയമസഭയൊക്കെ ഉള്ള അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന് കയറി ഞാൻ സത്യനന്ദി കാട്ടിനോട് ചോദിച്ചു സത്യനന്ദി കാട്ടിനോട് എനിക്ക് അത്ഭുതമായി അന്തിക്കാടൻ ഇവിടെ വരെ അയ്യർ ദി അയ്യർ ദുബായുടെ ലോഞ്ചിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം വന്നല്ലോ അത് നല്ലൊരു പ്രവണതയാണ് മടിച്ചു മടിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലെ എൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൗട്ടായി അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അയ്യരും ദുബായിയാണെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഒന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോഞ്ച് വന്നു ഗിനീഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലും മറ്റേ സിനിമയുടെ കാര്യമൊന്നും വന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ നടന്നു വരുന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് സമാധാനമായത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വളവുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സി ബി സത്യന്തിക്കാട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡൊന്നും ഇല്ല നല്ല സിനിമയാണോ ഓടും ഒരുപാട് ട്രെൻഡുകൾ കണ്ട ഒരാളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ ഇറങ്ങി അത് ഹിറ്റായപ്പോൾ ഒരു വലിയ ട്രെൻഡ് വന്നു എല്ലാ കഥയിലും നാല് ചെറുപ്പക്കാർ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു അവസാനം കുറേ സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നാല് ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അടികൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ കഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറയും നാല് ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ ഇല്ല നാലല്ല മൂന്ന് നമ്മൾ മൂന്നും ഇല്ല രണ്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ട്രെൻഡിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പല 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 ട്രെൻഡുകൾ വന്നു നമുക്ക് തന്നെ ഈ ചില ട്രെൻഡുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം ആക്ഷൻ ട്രെൻഡ് വരും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു കൊളിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ കയറി ചാടി വീണ് നട്ടല്ല് തകരുന്ന റോളുകളുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാമിലി ട്രെൻഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ചടിക്കണം കോമഡി ട്രെൻഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണും എന്നാൽ ഇത് മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് ഏത് സിനിമയാണ് ട്രെൻഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ ഓടും ഇത് നിശാന്ത് പറഞ്ഞതും ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഉർവശി ഇതിൻ്റെ കഥ കേട്ട് അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ആക്ടേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് വലിയ പ്രയാസമാണ് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിഷാദിൻ്റെയും പ്രൊഡ്യൂസറുടെയും കയ്യിലാണ് മനോഹരമായ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത് മലയാളികൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യണം 
അതിന് എന്നാൽ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം ഉണ്ടാവും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ചേണറാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് ഇപ്പിച്ച കാര്യം ഇപ്പം നിഷാദ് സാറ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്തും സാർ ഔട്ടൊക്കെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ കേട്ടോ സാർ കഥ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ സാർ മുകേഷേട്ടനൊക്കെ മുഖം കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് മുകേഷേട്ടനും മുറവശി ചേച്ചിയും ഞാൻ അത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ചോണർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിഷാദ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ വിഗ്നി സാർ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ബാക്കി എന്താവും എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല നോക്കാമല്ലേ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നല്ല നമസ്കാരം എനിക്കൊന്നും ഈ പടത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും പറയാനൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം നീ ദുബായിലെയാണ് ഷൂട്ടിങ് അവിടെ വന്ന് ഒരു വേഷം ചെയ്യണം അത് നീ തന്നെ ചെയ്യണം ഇത് പറഞ്ഞു ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന പരിപാടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സിനിമകൾ കുറേ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു കുറേ മീഡിയ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കൂടിയ ഒരു പരിപാടി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും കേട്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പേടിച്ചു പോയി ഒറ്റ ആർക്കും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയേക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് നാല് സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നഗരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ വിളിച്ചു മണിയായിരുന്നു നായൻ ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഏത് പടം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് ഇന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഒരു പടമുണ്ട് അങ്ങനെ പടം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പടത്തിനകത്ത് എനിക്ക് വേഷം ഒരു ചെറിയൊരു വേഷമുള്ളു ഉർവശി ചേച്ചിനെ ഞാൻ ഒരു കാറിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിട്ട് ആ കാറ് നിർത്തി രണ്ട് വെട്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് കാറ് തിരിച്ചു പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളു പടത്തിൽ ആ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് അപ്പം ഞാനിത് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം തോന്നിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറി അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷൂട്ടിന് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് സാറ് ഉറവിച്ച് ചേച്ചിയുടെ ഒരു റൂമിലേക്ക് മാറി പോയി ഇരുന്നിട്ട് അവർ സംസാരിച്ച് കുറേ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു സീൻ വലുതാക്കി അന്ന് ഈ ചേച്ചിയും സാറും കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ തന്നതിന് ശേഷം ചെയ്ത സിനിമയിലും എനിക്ക് കുറേ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് മൂന്നാല് സിനിമ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പറക്കി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ മനസ്സിന് ആദ്യം ഒരു നന്ദി പറയുന്നു ഏകാലും ഈ പടത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകാലും ഇതിനകത്തൊരു വേഷം നന്ദേന നമസ്കാരം നന്ദി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഒത്തിരി വലിയ വ്യക്തികളുടെ കയറിപ്പുണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഒത്തിരി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പടമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കുക അരി മേടിക്കാനുള്ള പൈസ തരിക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ടൂമൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ദുബായ് ലോഞ്ചായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ഞങ്ങൾക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫങ്ഷനിലും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു കക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു നിഷാദ് കൊടുക്കുന്നു നിഷാദ് ഒരു കക്ഷൻ കട്ട് എനിക്കായിരുന്നു ഒരു തവണ നോക്കുമ്പോൾ നിഷാദൊക്കെ എനിക്ക് തരുന്നില്ല അത് വിഘ്നേശ്വരൻ്റെ വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ വിഘ്നേശ്വർ സത്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യക്തിമായ എന്നിട്ടും എന്നെ ഈ സിനിമയിൽ വിളിച്ചില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇല്ലല്ല പറ്റിയൊരു കഥാപാത്രം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് സിനിമയിലെ നിർമ്മാതാവായും എഴുത്തുകാരനായും സംവിധായകനായും നടനായും നിലനിൽക്കുന്ന നിഷാദിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൂടി ആഘോഷിക്കുകയാണ് നിഷാദിക്കാർക്ക് എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും അയ്യര കണ്ട സിനിമ മലയാളത്തിലെ മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അയ്യര കണ്ട ദുബായ് സോറി അയ്യര കണ്ട ദുബായ് എന്ന സിനിമ അപ്പം നിഷ മുകേഷേട്ടനങ്ങൾ തിരുത്തിയില്ല അയ്യര ദുബായ് അയ്യരുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവിധ ആശംസകളും തരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സ്ഥലം എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ ആദ്യ സീനൊക്കെ മമ്മൂക്കൂടെ പോയിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അപ
പ്രിൻസിപ്പൽ ജോഷി സാർ സിംഗ് സാർ പ്രിയപ്പെട്ട സി അധിക ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ജാഫ്രിക്ക പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ നിന്നു വേദിയിൽ ഒരു വേഷം നമുക്ക് തരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എം എ നിഷാദിക്കും നിർമ്മാതാവായ വിഘ്നേഷനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു വേദിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഒരു വേഷമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം ആദ്യമായിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഈ ഒരു സിനിമ നല്ലൊരു വിജയമായി മാറട്ടെ മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല സിനിമ എന്നും മലയാളികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു പട്ടികയിൽ അയ്യര് കണ്ട ദുബായി ഇടം പിടിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഒരു പുതിയ സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് ഷവക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം എനിക്കൊന്നും പ്രായമാവാത്ത മലയാള സിനിമയിലെ പലരെ പോലെ തന്നെയാണ് നിഷാദ്ക്ക് കണ്ട കാലം മുതൽ നിഷാദ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ എനിക്ക് പരാതിണ്ട് നിഷാദ്ക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിഷാദ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലേക്ക് എനിക്കൊരു അവസരം തരികയും അതിനുശേഷം പല സിനിമകൾ നിഷാദ്ക്ക് സംവിധാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഓർത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ടൂമൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിഷാദ്ക്ക് അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് നിഷാദ്ക്ക് കേട്ടിട്ട് അതിലും എനിക്കൊരു വേഷം പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇതിൽ ആറിലും ആറിലും നേരിട്ട് ക്ലാഷ് വരും അപ്പം എന്നെ വിളിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നിഷാദ്ക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എനിക്ക് ദുബൈ ഓണർ ആയി വിളി വിസ്സേണ്ട് ഡോണ്ട് പറയും ഞാൻ എത്തും അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം ഈ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നു വെൽത്താണ് സമ്പന്നതയാണ് ഇത്രയും സമ്പന്നമായ ഒരു 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 അനുഗ്രഹീതമായ മലയാള സിനിമയുടെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ജോഷി സാർ സത്സാദൻ സാറും മുകേഷേട്ട പോലെ സിയാദക്ക പോലെയുള്ള അപ്പം എല്ലാ ആശംസകളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നല്ലതാകട്ടെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തെറ്റിച്ച അയ്യര് കണ്ട ദുബായ് അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ദുബായ് കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ നിഷാദക്കേക്ക് നിഷാദക്കറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമുണ്ട് ആ ടീമിലെ ആൾക്കാരാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു അഭിനയിക്കുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്കും ആ ഒരു ടീമിൽ ഇടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നിർമ്മാതാവായും സംവിധായകനായും നടനായും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ടും ഒക്കെ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള നിഷാദ്ക്ക കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് അയ്യര് കണ്ട ദുബായ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമ ഗംഭീരമാവും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവിനും സംവിധായകനും എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസ ഇങ്ങനൊരു വലിയ വേദിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റേതായ ഭയങ്കര പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും വലിയ സംവിധായകരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊരു അവസരം തന്ന നിഷാ സാറിന് ആദ്യം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ജൂറി സ്പെഷ്യൽ ജൂറി പരാമർശം വാങ്ങി തന്ന ആൾ അന്ന് ജൂറി മെമ്പറായിരുന്നു സാറ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് വന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ കാര്യം പറഞ്ഞതും നിഷാ സാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അന്ന് അന്ന് ഒരു ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ എടുത്തപ്പം എനിക്കൊരു ചാൻസ് തന്നതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇതിൽ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നത് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സന്തോഷം അതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ മന്ത്രിയാണ് സർ ഈ അവസരത്തിൽ സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് കേൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സദസ്സിലെ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരും പ്രതിഭാശാലികളുമായ സംവിധായകരും നടന്മാരും മറ്റ് സിനിമാ പ്രവർത്തകരും പേരിയിലെ നിഷാദും അതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസർ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നിഷാദ് ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുകേഷ് ഞങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ആദ്യം പ്രതിധാനം ചെയ്ത കോട്ടയം മണ്ഡലത
സർവീസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല റെക്കോർഡുള്ളൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഴിമതിക്കാരനല്ലാത്ത തൻ്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ച ഉന്നതനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നീതിബോധമുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ ഞങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുകയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ഏതായാലും ആ പിതാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാപ്പയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണവും നിലപാടും നിലവാരവുമുള്ള ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് നമുക്ക് നിഷാദിനെ കാണാൻ കഴിയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം ഓരോ പടി ഉയർന്നു കയറുന്ന ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കലാ കേരളത്തിനും സാംസ്കാരിക കേരളത്തിനും അതുവഴി വിലപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകുന്ന നടനെന്ന നിലയിൽ സംവിധായന നിരൂപത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് നിരൂപത്തിൽ എല്ലാം ഒരു സർവകലാ വല്ലഭനായി കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ ശ്രീ നിഷാദ് ഉദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചന്ദ്രബിംബത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതും പുതിയ സിനിമയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നതും നിശ്ചയമായി അദ്ദേഹം കലാ കേരളത്തിന് അതുവഴി സാംസ്കാരിക ലോകത്തിന് ഇനിയും വിലപ്പെട്ട എത്രയോ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഈ സമൂഹത്തിന് ഇനിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവസരമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തൊടുപുഴയിൽ ഒരു സർക്കസ് പടം നമസ്കാരം അവിടെ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം കൊല്ലത്ത് കൊറോണ അതായത് മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതി ഷോ തുടങ്ങാനിരുന്ന ഒരു സർക്കസ് അതായത് പറയാമല്ലോ അന്ന് മുതലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് മുതലേ അവർക്ക് ഷോ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പൂട്ടിക്കിടന്ന ഒരു സർക്കസ് ആയിരുന്നു അത് ജംബോ സർക്കസ് അപ്പോൾ അടുത്തിട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടറും അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്ററായിട്ടും കൂടി കടലിൽ പോയി പടം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തിലൊന്നും പെർമിഷൻ കിട്ടാത്ത കാരണം കൊറോണ കാരണം തൊഴിലെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അല്ലേ അപ്പോൾ കടലിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ ആവുമ്പോൾ പെർമിഷൻ ഒന്നും വേണമല്ലോ കടലിൽ ചെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായ ഒക്കെ ചങ്ങലയ്ക്ക് ഇടയ്യ ബോട്ടുകളെ ട്രോളിങ് ആ ചങ്ങല ഒട്ടിക്കാൻ എന്തോരം പാടുപെട്ടു ഒട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമ നിയമപരമായി അല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്ത പടമാണ് അടിക്കട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പടം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സർക്കസ് കൂടാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിപ്പെട്ട അവരുടെ അപ്പോൾ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെറുതായ കൂടെ വന്ന് പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പാരഡൈസ് സർക്കസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂള് കൊല്ലത്ത് തീർന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കസ് മാറിപ്പോയി തൊടുപുഴയിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാലിൻ്റെ ലിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയായി മടങ്ങിയിട്ടില്ല ഓർമ്മിച്ചല്ല നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഷെഡ്യൂള് ഇപ്പോ തൊടുപുഴയിലായിരുന്നു സർക്കസ് ഇന്നത്തോടെ സർക്കസ് തീരാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് മാവലിക്കാരിക്ക് പോകും അവർക്ക് രണ്ട് സർക്കസാണ് ഈ കമ്പനിക്ക് ജമ്പവും ചെന്നി ഇത് ഒരൊറ്റ ഓണറിൻ്റെയാണ് അതിങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ ഇന്നത്തോടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രാജസ്ഥാനിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല അതിന് പ്ലേസ് ചെയ്യണം പുറത്ത് അപ്പൊ അത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലും ചാടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നിശ്ചാ ധ്യാൻ വന്നില്ലേ ധ്യാൻ്റെ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പടത്തിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ പണിയൊക്കെ നടക്കണ്ടല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പണിയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ക്രീൻ തിയേറ്ററിലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷോ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു 